హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ అశ్విని ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి క్యారెట్ సేమియా పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చాలా బాగుంటుందండి ఎంతసేపు అయినా సరే ఇలా చేశారంటే సేమియా పాయసం గట్టిపడదు ఇంకా బెల్లంతో చేసినా సరే పాలు మాత్రం అస్సలు విరిగిపోవు ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఒక్కసారి మీరు కూడా ఇలా సేమియా క్యారెట్ పాయసాన్ని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్స్లో తెలియచేయండి ముందుగా అయితే స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక రెండు స్పూన్లు దాకా నెయ్యి వేసుకున్నాను నెయ్యి కాస్త వేడైన తర్వాత ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుముని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి నెయ్యిలో ఏ కప్తో తీసుకుంటారో క్యారెట్ని అదే కప్తో మెజర్ చేసుకొని తీసుకోండి మిగిలినవన్నీ కూడా క్యారెట్ని చక్కగా ఇలా నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టేసి కొంచెం సాఫ్ట్గా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మూత పెట్టేసి ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా నేను ఒక రెండు నిమిషాల పాటు క్యారెట్ కాస్త సాఫ్ట్గా అయ్యి ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇక ఇలా క్యారెట్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ క్యారెట్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఫ్రై చేసుకున్న క్యారెట్ మొత్తాన్ని తర్వాత మరొక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఓ మూడు కప్పుల దాకా నీళ్లు తీసుకుంటున్నాను క్యారెట్ ఏ కప్తో తీసుకున్నారో అదే కప్తో మూడు కప్పుల నీళ్లు తీసుకొని ఒక మరుగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకొని తర్వాత ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు సేమియాను వేసుకోండి ఇది ఆల్రెడీ రోస్టెడ్ సేమియా అనమాట రోస్టెడ్ సేమియా తెచ్చుకొని ఈ సేమియాతో చేస్తున్నాను మీరు నార్మల్ సేమియా తీసుకున్నట్లయితే ముందుగా కాస్త నెయ్యి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని సేమియాని ఆ తర్వాత ఇలా వాటర్లో వేసుకొని ఉడికించుకోండి నేను ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసిన సేమియానే తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను ముందుగా ఫ్రై చేయకుండా ఇలా వాటర్లోనే డైరెక్ట్గా ఒకటిన్నర కప్పు సేమియాను వేసి సేమియా మొత్తం బాగా ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకుంటున్నాను ఈ సేమియా నార్మల్ సేమియా లాగా మెత్తగా ఉడకతండి కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది ఈ విధంగా ఆల్రెడీ రోస్ట్ చేసిన సేమియా కాబట్టి ఇలానే ఉడుకుతుంది తర్వాత ఇందులో ముందుగా మనం ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న క్యారెట్ ఉంది కదా ఈ క్యారెట్ మొత్తాన్ని వేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న క్యారెట్ అంతా సేమియాలో వేసుకొని మొత్తం బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోండి ఇలా క్యారెట్ సేమియా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టేసి ఉడికించుకోండి చూసారు కదా సేమియా అంతా బాగా ఉడికి క్యారెట్ కూడా ఇందులో ఉడికిపోయింది మంచి కలర్ కూడా వచ్చేసింది తర్వాత ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం వేస్తున్నాను నార్మల్ బెల్లమే తీసుకున్నానండి నేను ఆర్గానిక్ బెల్లం కూడా తీసుకోలేదు మీరు కావాలంటే పంచదార అయినా తీసుకోవచ్చు అదే మీరు పంచదార తీసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్గా పాలల్లోనే సేమియా ఉడికించుకోవచ్చు బెల్లం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ముందుగా వాటర్లో సేమియాను ఉడికించుకుంటున్నాను ఇలా బెల్లం కూడా వేసుకొని బెల్లం అంతా కలిసేంత వరకు కలుపుకొని తర్వాత ఇందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలుకల పొడి ఒక చిట్కాడు ఉప్పు వేసుకొని ఇవి కూడా ఇందులో బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుతున్నాను ఇలా బెల్లము యాలుకల పొడి అంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు బెల్లం అంతా కరిగేంత వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా బెల్లం అంతా ఆల్మోస్ట్ కరిగిపోయి సేమియా కూడా బెల్లంలో బాగా ఉడికింది చక్కగా ఇలా ఇవి రెండు బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టేసి కాస్త చల్లారేంత వరకు చల్లార్చుకోండి మరి పూర్తిగా చల్లారిన అవసరం లేదు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పాలు పోసుకున్నారంటే పాలు విరక్కుండా ఉంటాయి ఇంకా ఈ పాయసం ఎంతసేపు అయినా సరే గట్టిపడదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారు కదా సేమియా అయితే కాస్త చల్లారింది ఇప్పుడు కాచి చల్లార్చిన పాలను ఇందులో ఒక వంతు వేసుకోండి నేను ఒక లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను ముందుగా ఒక హాఫ్ లీటర్ పాలు వేసుకున్నాను ఇలా హాఫ్ లీటర్ పాలు వేసి ఒక్కసారి కలుపుకొని ఇంకా కొంచెం చల్లారనివ్వండి ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకుంటున్నాను నెయ్యిలో ఒక రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి కాస్త వేడైన తర్వాత కొన్ని జీడిపప్పులు వేసి వేయించుతున్నాను ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులోనే కొన్ని కిస్మిస్ కూడా వేసుకొని వేయించుకోండి ఇలా ఫైనల్గా పాయసం అంతా అయిపోయిన తర్వాత జీడిపప్పు కిస్మిస్ మీకు ఇష్టమైన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవైతే అవి వేసుకొని ఒక్కసారి కలుపుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇక ఫ్రై చేసుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఇంకా మిగిలిన పాలు ఉన్నాయి కదా ఒక హాఫ్ లీటర్ పాలు ఆ పాలు కూడా ఇప్పుడు మరలా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇలా రెండు వంతులుగా పాలు యాడ్ చేసుకొని ఫైనల్గా వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకొని ఒక్కసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకున్నారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ క్యారెట్ సేమియా పాయసం చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఎంతసేపైనా సరే గట్టిపడదు ఎట్ ఎ టైం తింటుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది 
పిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు మార్నింగ్ చేసినా సరే ఈవినింగ్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయమని అడుగుతారు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది చూస్తుంటేనే కలర్ఫుల్గా నోట్లో నీళ్ళు ఊరిపోతున్నాయి కదా పండగలప్పుడు ప్రసాదంగా చేయటానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి బెల్లంతో చేసినా సరే పాలు విరక్కుండా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో చూసారా ఈ సేమ్యా క్యారెట్ పాయసం మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ హోమ్ పేజ్కి వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ